いっはるのこんにちは、はるのです今日はあご覧の通り部屋の様子がいつもと少し違うんですがご報告があってこのビデオを撮っています私、実は引っ越しましたイエイどこにいるのかと申しますと実は私、今カナダにおります昨日入国したばかりで、えー、海外からこう入国する人は今2週間の隔離が必要なので実はここはホテルなんですね、えー、今日2日目隔離2日目なんですが私もね全然まだ外に出たりすることができないのでカナダに住んでいるのかっていう実感は実はまだありませんで今日はその報告をしたくて、えー、このビデオを撮っています実はこのカナダに来ようって決めていたもともとの計画は2020年の3月でしたその頃にはもうね、えー、と私のお友達家族あと事務所の方とお話をしてビザももう取得していたんですがあコロナウイルスが始まってパンデミックになってしまったので延期という形になりました。毎月毎月こうニュースを見たりいろいろな情報を調べながらいつ行こうっていうのを考えていましたが2021年このタイミングで渡航を決意しましたどうしてカナダに来たのかと言いますと、えー、盾を習い始めたりあと英語の勉強を続けていたりするうちに海外案件のお仕事やオーディションそして海外の方からこうメッセージえー、メールをいただく機会が増えましたそこで自分でこうやり取りできる英語スキルをつけたいなと思ったりあとは海外の台本を英語で演じる時には英語力だけじゃなくてこの自分の経験がもっと必要だなと強く思いました。私海外旅行もとても大好きで海外に行ったことはアジアだけですがあるんですが住むっていう経験をしたことがなかったので20代のうちにそういう経験をしておきたいと思ってこの渡航を決めた形になりますで、えー、まあ最初のうちは私今ホテルにいますが隔離が終わって外に出れたらいろいろな書類とか生活環境を整えるえー、手続きがまだまだたくさんあって住むアパートも実は決まっていないんですね、えー、ホテルは取ってありますがこう内見をしてアパートを決めたり、えー、銀行とかあ市役所にいたりみたいなそういう手続きがいろいろありますからそういうのをし整えて海外でのお仕事何かカナダで活動もできればいいなと思っていますそして英語ももちろん勉強していく予定ですココさんについて、えー、ご存知の方いるかもしれません私が飼っていたペットの,あのヤモリのココさんはですね東京に一緒に住んでいたんですが家を引き払ったタイミングで一緒に大阪に引っ越して、えー、しばらく一緒に住んで家族に飼い方を教えてきましたなので、えー、と渡航している間カナダに滞在している間は私の代わりに私の家族が面倒を見てくれることになっていますので。ご心配ななささらいいでくださいそしてですねこのまあご時世の中でいろいろ心配を普段よりもおかけする状況ではあると思うんですが日本で一度飛行機に乗る前に PCR チェックを受けて陰性飛行機に乗って空港でその日のうちにもう一度 PCR 検査を受けてその結果が今日の朝届いていて無事それも陰性でした。あと1回隔離が終わる、えー、ギリギリの前にあの PCR 検査をもう一度やってそれが陰性だったら無事隔離終了という形になります初めての長期フライトだったんですがあ全然元気です<笑>私体は結構丈夫で、えー今日も普通に朝6時ぐらいに起きて朝ヨガをして朝ごはんを食べてそして、えー、こんな感じでこのビデオを撮っていますなので、えー、ご心配なさらないでくださいはいまあいろいろこれからのことそして SNS でも情報を発信していきますので私のこのチャンネル登録そしてインスタグラムツイッターやっておりますフォローしてくださると嬉しいですというわけで今日はそれをお伝えしたくて
、えー、このビデオを撮りましたもう去年予定していたのでずっと報告したかったんですがやっと言えることができてね渡航することができて私もホッとしておりますはい皆様これからもよろしくお願いいたしますまたいろいろ渡航のビデオ隔離中のビデオそして生活のビデオを作っていきますのでそちらもご覧いただけると嬉しいですではではまた次のビデオでお会いしましょうじゃあねー